నా చేతిలో ఉన్నటువంటి గ్రంథము ప్రపంచంలో అనేక మందిని మార్చినటువంటి గ్రంథము మారుస్తున్నటువంటి గ్రంథం మనిషి జీవితంలో ప్రధానమైన సమస్య ఏంటంటే హృదయము స్వభావం పాడైపోయింది ఆ స్వభావాన్ని మార్చగలిగింది ప్రపంచంలో ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు మాత్రమే స్వభావాన్ని మార్చగలడు నీ యొక్క ఆలోచన దృక్పథాన్ని మార్చగలిగినటువంటి ఏకైక సాధనం ఏకైక గ్రంథం బైబిల్ గ్రంథం ఈ గ్రంథం అనేక మందిని మార్చింది అనటం ఏ విధమైన సందేహం లేదు నా మటుకు నా జీవితంలో ఈ గ్రంథం ద్వారా ఏసై మాటల ద్వారా ఎంతగానో దీవిని పొందుతున్నాను చూడండి మన జీవితాల్లో నిర్ణయాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి డెసిషన్స్ ప్లే వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ లైఫ్ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నిర్ణయాలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి మనం తీసుకున్న నిర్ణయాలే మన జీవిత గమ్యాన్ని నిర్దేశిస్తుంటాయి అందులో పెట్టే ఒక ఫిలాసఫర్ అంటాడు అవర్ డెసిషన్స్ విల్ మేక్ అవర్ డెస్టినేషన్స్ మన యొక్క గమ్యస్థాన్ని నిర్దేశించేటువంటివి మన నిర్ణయాలు మంచి నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోగలుగుతాం ఒక వ్యక్తి దేవుని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ బైబుల్ గ్రంథం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఉత్తమమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఆ వ్యక్తి తీసుకోగలడు ప్రపంచంలో చాలా మంది దేవుని వాక్యం ద్వారా పట్టబడ్డారు దేవుని వాక్యం చేత మార్చబడ్డారు మార్చబడినటువంటి అనేకుల్లో ఒక వ్యక్తిని మీ ముందుంచి నా వాక్య సందేశాన్ని నేను ప్రారంభిస్తాను అమెరికా దేశంలో నికి క్రూజ్ అనేటువంటి ఒక గ్యాంగ్స్టర్ ఉన్నాడు నరహంతకుడు హింసాత్మకుడు చాలా భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తి అదే అమెరికా దేశంలో ఒక దేవుని శాఖడు ఉన్నాడు అతని పేరు డేవిడ్ విల్కర్సన్ ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైన దర్శనంతో ఇటువంటి వారికి స్వార్త ప్రకటించాలని వారిని ఒక్కొక్కరిగా కలుసుకుంటూ స్వార్త ప్రకటిస్తున్నాడు అదే క్రమంలో ఒకరోజు నికి క్రూజ్ అనేటువంటి గ్యాంగ్స్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నీ జీవితం చాలా విలువైనది దేవుడు ఈ జీవితాన్ని నీకు ఒక బహుమానంగా ఇచ్చాడు పాపం వలన వచ్చు జీతం మరణం నీ జీవితంలో శాంతి లేదని నాకు అర్థమవుతుంది ఈరోజు ఏసే దగ్గరికి రా నీకు శాంతిని ఇస్తాడు నీ జీవితానికి ఉన్నతమైనటువంటి పరమార్థాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటావు అని దేవుని స్వార్థ చెప్తే అందరూ చూస్తుంటుండగానే ఆ వ్యక్తిని నడి రోడ్డు మీద చెంపదెబ్బ కొడతాడు ఈ యొక్క నికి క్రూస్ అటువంటి టైంలో ఆ యొక్క దావజనుడు కోపం తెచ్చుకోడు ఆ నికి క్రూస్ తో ఒక మాట అంటాడు డేవిడ్ విల్కర్స్ అనేటువంటి ఆ దావజనుడు అదేంటంటే ఇఫ్ యుల్ మేక్ మై బాడీ ఇన్ టూ థౌజండ్ పీసెస్ స్టిల్ ఐ కెన్ సే దట్ జీజస్ లవ్స్ యూ నువ్వు గనక నా శరీరాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేసిన ప్రతి భాగము ప్రతి అణువు ఒకే మాట చెప్తుందా నీకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు నేను ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన ప్రేమ ఎంత ఉన్నతమైంది ఆయన ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తినైనా మార్చగలదు అనేటువంటి సువార్తను ఆ వ్యక్తి చెప్పగలిగాడు కానీ దేవుని మహాకృపం బట్టి డేవిడ్ విల్కర్సన్ ఆ యొక్క ఆత్మ పట్ల ప్రత్యేకమైన బాధ్యత కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి డేవిడ్ విల్కర్సన్ ఆ వ్యక్తి కోసం ప్రార్థన చేయటం మొదలు పెట్టాడు ఒక ఆయన ఒక దినం ఏం జరిగిందో తెలుసా డేవిడ్ విల్కర్సన్ ఒకసారి ఆయన ఇలాగే వర్తమానాన్ని అందిస్తున్నప్పుడు ఈ యొక్క నికి క్రూస్ ఆ ప్రాంతానికి ముందు నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడు దేవుని సేవకుడు భయపడ్డాడు ఎందుకు ఏం చేస్తాడని చెప్పి అటువంటి టైంలో ముందుకు వచ్చి టేబుల్ మీద రివాల్వర్ అక్కడ పెట్టి ఒక మాట చెప్పాడు మీ మాటలు విన్న తర్వాత దాని గురించి ఆలోచన చేశాను యేసుక్రీస్తు ప్రభు నా సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించాలని నాశపడుతున్నాను వాస్తవానికి నాకు శాంతి లేదు సమాధానం లేదు ఈ పాపం చేయడం వారు ఎంతో గలిబిలి అశాంతిని నాలో ఎలుబడి చేస్తున్నాయి అందులో బట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని విశ్వసించడానికి ఇష్టపడుతున్నానని చెప్పి ఆ రివాల్వర్ అక్కడ పెట్టి ఏసై శాంతిని ఆ వ్యక్తి పొందుకున్నాడు ఈ రోజున నికి క్రూస్ కూడా దేవుని సేవలో ఉన్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి దేవుడో మీరు ఆలోచన చేయండి ఈరోజు అలాంటి క్రూరుణ్ణి అలాంటి నరహంతుకుణ్ణే మార్చినటువంటి దేవాదేవుడు నీ కుటుంబ అద్భుతాన్ని జరిగించలేడా నీ భర్తను మార్చలేడా నీ యొక్క భార్యను మార్చలేడా నీ పిల్లలు మార్చలేడా ఏసయ్య ప్రజల జీవితాల్లో మార్పును తీసుకొచ్చేటువంటి వాడు సో ఈ సాక్ష్యాన్ని మీరు ఒక విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండండి దేవుడు మీ జీవితాల అద్భుతాన్ని జరిగించగలడు